Bueno, vamos a empezar esta serie de vídeos de HTML. Un documento de lo más simple, que muestra la estructura de HTML. Como he dicho en clase hoy, eh, lo primero que se pone, que realmente no hace falta, pero bueno, es el tipo de documento. Un documento HTML. Luego, todo tipo de documento HTML tiene una serie de tags, tags que son palabras entre signos de menor y signos de mayor, que se abren con la palabra en sí, HTML, y se cierran con barra HTML. ¿vale? Y dentro está todo lo que interpreta la página. Por un lado, lo primero que hay que poner es un head, una cabecera, que ya veremos que tienes un montón de tags más muy útiles para el buscador, pero nosotros por ahora solo vamos a usar el title, que es el título, que es lo que sale en el navegador, aquí en la barra de título. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a poner, por ejemplo, mi primera página web. Título. ¿Vale? Y luego de head va el body. El body es el cuerpo, que es lo que va dentro de la página en sí. ¿Vale? Para empezar, lo único que vamos a poner va a ser un texto. ¿Vale? Que va a ser, por ejemplo, hola. ¿Vale? Lo guardamos. Ella, eh, vamos a poner aquí una carpeta en el escritorio que se llame HTML, por ejemplo. En un prodigio de creatividad. Y le vamos a poner, que va a ser de tipo HTML, el archivo. Y le vamos a llamar, por ejemplo, primera. Primera, guarda. ¿Vale? Como vemos, el notepad más más, pues ya interpreta con un documento HTML y los tags los ponen azul, etc. Uh -huh. Vamos a ver. Escritorio HTML. Primera. Si la abrimos, va a ser el navegador y efectivamente, página no la he interpretado bien, porque no lo hemos dicho el idioma, entonces la tilde ha sido algo un poco raro con ella. Y luego Lola, pues sí, la ha puesto perfecto. ¿Ok? Bueno. Mm, hemos estado viendo unos cuantos tags de HTML. Hemos empezado viendo las cabeceras. ¿Vale? ¿Eh? Ya interpreta él y pone ese uno que listo es. Ya os he contado que esto lo inventó Tim Berners-Lee. Que trabajaba aquí en, en Europa investigando. Y al principio pues no había demasiada complicación. Es decir, lo que querían eran cabeceras línea, meter alguna fotito, pero no mucho. ¿eh? Entonces interpretaban lo más simple, unas cabeceras más o menos grandes, unos textos, segundo nivel, tercer nivel. Como siempre, como he dicho en clase, guardáis, os vais al navegador y le dais a actualizar. ¿vale? Y aquí veis los distintos niveles de cabecera que puede haber en un documento HTML. Y luego un tag importante, si sí que era este párrafo, ¿vale? Un párrafo empieza así y termina así. Y en el párrafo puedo poner todo lo que yo quiera. Vamos a meternos Wikipedia, a ver de qué nos habla y vamos a copiar un poquito de texto, ¿vale? A ver cuál es el artículo del día. <risa> Vamos a copiar esto por ejemplo Vamos a pegarlo aquí Vale Y vamos a ver cómo El documento HTML no respeta los instrumentos que metamos, si no solo respeta las marcas de párrafo. ¿Vale? Vemos como las tiendas nos interpreta bien, con eso nos interesa ahora mismo. ¿Vale? Ya, ya veremos cómo la interpreta bien. Podemos copiarlo varias veces si queremos. Y... 
Vamos a tener... Hay un párrafo bastante molo. Luego, hemos visto que los párrafos, los textos, se pueden centrar. ¿Vale? Como por ejemplo... Podemos poner aquí P... Eh, align, alineación centrada, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es, pues, centrar el texto, ¿ok? Aquí vemos cómo lo ha centrado y también le podemos poner la alineación derecha. ¿Eh? Y aquí el test listo y os pone aquí cómo podéis alinearla, ¿vale? ¿Ok? Bueno. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto cómo meto una foto, imagen, src, y se pone la dirección de la imagen, puede ser una URL, pero también puede ser un archivo que metamos, ¿vale? Por ejemplo, si me descargo esta foto, Voy a meter la misma carpeta donde estoy haciendo el trabajo. Vamos a llamarle, por ejemplo, Sistema Solar. ¿Vale? Ahí está. Entonces lo podemos poner aquí: Sistema Solar.jp. ¿Vale? ¿Saldrá o no saldrá? Vamos a ver. Ahí está. Le puedo cambiar el tamaño también, la puedo centrar. Por ejemplo, le puedo poner el ancho, width. Poner de ancho 300. Y de alto 200, por ponerle algo. ¿Vale? Y además le vamos a alinear al centro. Align. Como vemos, hay partes de etiqueta que son comunes. Por ejemplo, en el párrafo se le puede poner una alineación derecha. Ya veremos cómo hace esto, mucho más fácil. Con estilo CSS más adelante, pero bueno, lo estamos introduciendo. El align se la ha comido, ¿vale? El tamaño sí la ha cogido, pero el align no. De todas formas, lo que podemos hacer siempre es crear otro párrafo. Vamos a alinear esto a la izquierda, por ejemplo, el texto. Y mete la foto dentro de un párrafo, ¿vale? De modo que la foto va a coger la alineación del párrafo. ¿Mm? Ahí está, ¿vale? ¿Qué más hemos visto? Uh -huh. El texto, ¿vale? Voy a poner otro texto aquí, otro párrafo. Y vamos a ver algún estilillo de texto, ¿vale? Font, face, es el tipo de letra. Y hay algunos tipos de letras comunes que tienen todos los ordenadores, por ejemplo el Arial, habrá alguno común. Y aquí ponemos, texto está en Arial, ¿vale? Y cerramos el tag font, y ahí tenemos... ¿Eh? El tipo de texto que está en Arial. Mm. Ya veremos más adelante en CSS los tipos de letras. Vamos a poner otro. Otro párrafo. Como veis hay que hacer un uso. Courier. Es otro tipo de letra. Que suele ser común. Vamos a ver si está o no. Courier. ¿Vale? Vemos cómo lo reconoce el, el editor, ¿vale? Son distintos tipos de letras. Y por último, hemos visto las listas, ¿vale? Hemos visto la lista, que se empezaban con un order list, ¿vale? Type igual a A, creo que era. Para que saliera ABC. Y luego aquí hemos puesto en Li cada una de las opciones. Hemos puesto Real Madrid. Bueno, lo siento, pero no voy a caer en eso. Voy a poner Star Wars. 
a New Hope, que es el primer episodio, y voy a poner los tres en inglés. Os he dicho que el inglés es súper importante. The Empire en mayúsculas, Strikes Back, El Imperio contraataca y The Return of the Jedi. Return of the Jedi. A ver lo que sale, ¿vale? Algo cerrado, digo yo. Pim bam. Ahí está. Con ABC. ¿Mm? Y luego os dije que se podían anidar los tags. Es decir, dentro de un de una lista ordenada, por ejemplo aquí, puedo poner otra lista ordenada. De tipo I, que me parece que eran números romanos. ¿Vale? Aquí me he equivocado. Esto tiene que ser así. Y aquí terminamos la lista ordenada. Y vamos a poner, por ejemplo, varios elementos de lista que van a ser, eh, no sé, Obi-Wan. Kenobi. Eh, Kenobi es con B. Y Luke Skywalker. ¿Vale? Y vamos a aprovechar, como he dicho, Pon aquí, Yo espero, voy a intentar esto para que se vea mejor, que se pueden anidar. Obi Wan Kenobi, Luke Skywalker, aquí por ejemplo Darth Vader y eh, Leia Organa, ¿vale? Ya ves si sale la lista. Ahí está. ¿Ves? Una lista con números romanos dentro de una lista con letras. Esto es lo que hemos visto hoy. Hago el vídeo para que, si queréis, recordéis lo, lo que hemos hecho. ¿Vale? Y, bueno, el código también lo puedo colgar. Y así tenéis las partes que forman el código. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¡Qué gracioso! Voy a colgar el código también y así podéis imprimir el código. Pues esto es una fuente. Esto es... Hay una cosita que se me olvidaba. El color. color, hemos dicho que se podía poner en esa decimal o podías poner se reconocen los nombres, ¿vale? red, green, blue, etc ¿ok? y sale el texto en rojo bueno, con esto terminamos la lección de hoy